。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨片片。今天我们继续来讲《逃杀闯关》里悬疑惊悚韩剧《鱿鱼游戏》。上回我们说到，四百五十六人，其中在与世隔绝的岛屿玩六场脱单育儿童游戏的屠杀游戏，每淘汰一个人，奖池就增加一个亿。最终胜者将独享四百五十六亿韩元。参赛者在现实世界，或是债台高筑，或是背负凶案，总之日子都过不下去了。这场死亡游戏对他们而言，却是重获新生的唯一机会。即便一开始他们因为游戏过于残酷而投票终止了游戏，也会因为生活的压力而纷纷回归。我们的男主小白正是其中的一员。他和王大爷、建国、阿里四人组成小队，守望相助。游戏之外，警员帅帅为了寻找失踪的哥哥，假扮游戏游戏的劳工，试图找出游戏被毁的真相。有个叫阿伟的玩家，居然有红豆帽，偷偷给他递纸条，告诉他每一场游戏的内容。第二场扣头化的游戏结束。阿伟也没有跟玩家们一起回宿舍，而是被人带进了一个小房间。监控室里的另一个红毒帽按下按钮，消除了这段监控。好家伙，帮阿伟的内鬼不止一个！这阿伟到底是什么来头？咱们待会儿揭晓。小白回忆起游戏开始前，见过的原幼稚，不禁怀疑自己被坑了。可他不愿承认，这个从小一起长大的小老弟竟然会害他。刚刚组建的小团队，这就产生了裂隙。第二个游戏结束，幸存者仅剩一百零八人，总奖金也随着上涨到三百四十八亿。注入奖池的现金，挑动着每个玩家的贪欲。到了午餐时间，每个人却只被分到了一个鸡蛋和一瓶水，这够谁吃的呀？陷入火的大波浪给瘟神哥支招，让他们去另一个队伍插队，再领一份午餐。午餐一个按照人头分配，只有一百零八份，自然有五个倒霉蛋没领到。剩下被插队的玩家当成指认纹身哥，反被纹身哥一顿胖揍。建国和小白见那人倒地不起，便上前查看。好家伙，人直接被打死了！小白大声呼告，可无论是在场玩家还是红豆帽们，全都无动于衷。个人自扫门前雪，谁也不管他人瓦上霜。这个残酷的斗士没有给人性留半点余地，人命不再是人命，而是可以被量化的金钱。主办方的态度很明确了，不管玩家私斗，玩家这边死的人越多，竞争对手就越少。小白四人团队决定今晚不睡了，提防牺牲后可能的突袭。小白主动向孤立无援的小爱伸出援手，要让他牺牲后遭到袭击，就往小白的床位跑。四人组会保护他。如果说玩家这边是放在明面上的人性煎熬，在隐秘的角落里，他隐藏着更多不为人知的黑暗。帅帅偷偷换上了方块面具，打算揭开更深层的真相。另一边，阿伟在两名三角形的帮助下，从逃亡者的尸体上摘取尚且鲜活的器官，也让阿伟和几个红豆帽达成了交易。经过外科手术的阿伟帮他们摘取逃亡者的器官，作为酬劳，他们会提前告知阿伟下一场游戏的内容，帮他活到最后。没过多久，一个圆来了，两个三角有些疑惑，还有个圆咋没来？原来被帅帅顶替的圆，正是这个器官贩卖团伙的成员。他和另一个圆一起，负责将逃亡者的器官潜水送出去。帅帅再城的广大也想不到这茬，自然没来赴约。好了，他现在已经换上了方块，暂时没有暴露的风险。真正应该担心的其实是阿伟。主办方故意减少食物供给，借此挑起玩家内斗。在下场游戏开始前，除掉比较弱的玩家，此刻的宿舍就是个修罗场。阿伟回到宿舍，立刻找上纹身哥，用下场游戏的内容为筹码换来他的庇护。随着倒计时结束，宿舍里陷入黑暗。在玩家看来是伸手不见五指，然而在热成像的监控下，他们的一举一动都在面具男的掌控之中。纹身哥心中默念：“让我来猎杀那些陷入黑暗的人吧。”第一位受害者就是指着纹身哥插队的妹子。面具男也很懂气氛，立刻把照明调成了闪光模式，让原本就混乱的局面彻底乱成了一锅粥。纹身哥的下一个猎物自然是叛徒小爱。尽管小爱奋力抵抗，甚至刺伤了纹身哥，但双拳终究难敌四手，不光险些丧命，折叠刀也被对方夺走了。另一边，小白、阿里和建国三人完成汇合，突然发现王大爷没来。赶往王大爷的床铺，床上却空无一人，只有斑斑血迹。正在这时，小爱踉跄的赶来投奔小白，纹身哥也紧随其后。眼看着人数最多，也最团结的两个团队即将爆发正面冲突。众人头顶突然传来一道苍老的声音，王大爷不知何时竟然爬到了床铺最高处，苦苦哀求众人住手。随着面具男一声令下，红豆帽们在伪装成方块的帅帅带领下鱼贯而入，瞬间完成压制。帅帅则趁机接近小白。问他有没有见过一个叫大帅的人？这个大帅，也就是帅帅失踪的哥哥。然而玩家内部勾心斗角，对其他玩家都一无所知，更别提名字了。帅帅的算盘落了空，却无意间给小白提了醒。经历过今晚的大屠杀，小白的团队非但没人受伤，还增加了一员干将小爱。小爱鼓励大家轮流公开自己的名字，来提高团队凝聚力。就连力竭的建国都主动报上大名。可能到王大爷了，他却支支吾吾答不上来。小白只能他是惊吓过度，加上脑瘤导致的痴呆，就没当回事。杀戮之夜过后，幸存的玩家人数锐减到只剩八十人。幸存者们各自休整，抓紧每一秒，为明天的第三场游戏继续体力。帅帅也回到宿舍，将今天的发现记录记着本。这时隔壁再次传来了咳嗽声，好像还挺有节奏感。帅帅仔细一听，卧槽，这不是摩斯密码吗？至于密码的内
。第二天一早，帅帅为了防止暴露，又换回了原子面罩。玩家们也在音乐声中苏醒，连早饭都不给，就直接进行第三场游戏。第三场和前两场不同，是团体赛，玩家以十人为一组，共分为八组，先自行组队，然后再公布游戏内容。小白他们分头行动，除了王大爷一无所获，其他人各自找了一个人入伙。这里重点介绍一下，小白又找了一个戴着鼻钉的妹子，咱们叫她钉钉吧。但建国并不满意，他认为玩游戏男性具有先天优势。现在团队里俩妹子与老头都快成了老弱病残双锁了。关键是因为王大爷没找来人，现在他们只有九个人，还缺一个。另一边，提前得知游戏内容的文生哥则叮嘱手下们去拉拢一些壮汉，看来比赛和力气有关。为了取胜，文生哥甚至把大波浪踢出了队伍。这里必须补充一下，就在不久之前，两人还跑到厕所没羞没臊了一把。文生哥这就是典型的贴了裤子不认账。大波浪最后厚着脸皮加入了小白他们的队伍，这下可好，真成救助站了。部落偏逢连夜下冰雹，下一场游戏偏偏就是最考验力量的拔河。玩家们抽签决定对手，两支队伍在高塔上拔河，让对方掉下高塔就能获胜。第一场结束，原机场清理尸体，帅帅注意到。其中一个圆，在一个还没死透的逃来者的棺材上标记了十字架，应该就是给偷机关的同伙暗示。第二场就轮到了小白队，对比实力碾压的纹身哥，小白他们的队伍毫无疑问是最弱的。正当队友们即将陷入绝望之时，王大爷开口了，他说想要取胜，只能靠策略和团队协作。现在就传授你们老头子珍藏几十年的拔河秘籍。大家拿笔记一记啊，以后运动会啊，工作团建啊，没准用得上。第一，站在最前面的人将决定整个队伍的士气。他的表情神态也会影响对方的心态。第二，站在最后的人必须沉稳如同船锚。第三，站位很重要，以拔河绳为中心，左右交叉站队，双脚平行，绳夹腋下，才能保证每一份力气都在做有用功。最后，搞对面的心态，比赛开始的前十秒至关重要，不用使劲拉，而是全体向后仰，用力气、体重和摩擦力消磨对方的体力。王大爷的指挥果然有奇效，前三十秒内，小白他们竟然和全员猛男的对手形成了僵持。可双方的实力太过悬殊，他们还是被一寸一寸拖向了悬崖。关键时刻，建国高呼：“大家听我号令，集体往前走三步。”小白半个身体都悬在了外边，他终于刹住车。对方则如建国所料，全员铺开。小白队趁机发力，局势瞬间逆转。眼看着胜利近在眼前，小白脸上却看不到半点喜色，因为他突然意识到，一旦他们赢了，对面十个人都得死，而小白队的队友们就都成了杀人凶手。这就是由游戏，在最残酷的黑暗森林里，再虔诚的信仰也传递不到神明。看到小白他们带着老弱病残爆冷回归，文生和哈伟他们全都愣住了，不得不重新衡量对方的战斗力。第三场游戏结束，八十人锐减剩一半，奖金也随之飙升到了四百一十六亿。幸存的四十个人分为四队，各自休整。临时加入的大波浪，好像有那个社交牛逼症，一会儿夸王大爷拒绝子，一会儿就是建国永远地神，一会儿对非法移民阿里指指点点。直到被建国揭开，因为力气太小，被文生哥踢出团队的伤疤，大波浪才终于消停了。建国和小白也意识到，文生哥很可能是提前得知了游戏内容，才会开除大波浪。为了抵挡熄灯后文生哥可能发动的袭击，小白组织众人拆开床铺，搭建起简易的防御工事。文生哥趁机来挑衅，小白反驳道：“难道你那群队友就是省油的灯吗？我要是他们，今晚就把你杀了。”小白这番话可谓杀人诛心。文生哥心里直打鼓，居然觉得今晚就得休息。他环顾手下的各位人渣，突然发现阿伟不见了。八号游戏结束以后，劳工员照例将尸体抬走，装进礼物盒，推进焚尸炉。其中一个员偷偷启动机关，将一具本该焚化的尸体送进了先前解剖的小房间。阿伟和上次一样，在三角的带领下，填好小黑屋，摘取逃难者的器官。监控室里，一个方块修改录像，帮他们隐匿行迹。帅帅和住在他隔壁的二十八号员，别在熄灯后抵达了小黑屋。看来可走生组成的摩斯电码，就是同时他去小黑屋的暗号。被帅帅警惕的二十九号员和二十八号员私交不错，有对方帮他打圆场，才把昨天缺席的事蒙混过去。随着倒计时结束，宿舍再次陷入黑暗。小白团队一两人为一组，轮班守夜。第一班是建国和阿里，了解阿里来韩国打黑工，却被黑心老板坑得悲惨遭遇。再加上阿里真图报，使得建国越发喜欢这个憨厚的小老弟。第二班的小白就没那么轻松了。经历过高强度的生死搏杀，小白的神经都快崩溃了，甚至看到了幻觉。大约十年前，小白任职的公司经营困难，决定大量裁员，为公司奉献了十年青春的小白和同事们展开罢工。他们像现在一样建立防御工事，轮流值班守卫工厂。警察和工人们爆发冲突，导致小白的好友惨死在他的面前。这是小白最不愿想起的噩梦。他之所以在游戏游戏里来者不拒，团结一切需要保护的人，就是怕当年的一幕重演。可世事不会尽如人愿，王大爷不知为何居然发烧了。也不知道这里有没有和他检测。正当小白慌神的时候，小爱及时伸出援手，不光捐出了他珍藏的矿泉水给王大爷降温，还主动和小白一起守夜。花开两朵，各表一枝。
，帅帅和隔壁的二十八号员带着器官穿过食堂里的隐蔽隧道，拍摄了身份见底的悬梯。如此完美的通道，肯定不是这几个人自己造的，而是游戏主办方给贵宾们准备的紧急出口。等贵宾们脱身后，主办方就会引爆墙壁上的炸弹，将发生在此处的罪恶一并埋葬。至于那些贵宾都是谁，咱们暂且按下不表。因为一把刀抵住了帅帅的咽喉。其实帅帅早就暴露了。首先，咱们上期也提过，帅帅的制服、胸口的扣子在打斗中被扯坏了。其次，帅帅第一次进员工宿舍，开门的时候钥匙转反了。再次，帅帅缺席了上一次解剖，之前更是对二十八号员的暗号毫无反应。最关键的一点是，他不记得自己亲手处理过的尸体，还面目张胆的打听贵宾的底细。帅帅种种一场举动，早就引起了二十八号员的怀疑。帅帅也被迫摘下了面罩，傻了吧？也有枪，形势瞬间逆转，轮到袁摘面罩了。在刚刚的谈话中，三角和袁曾提起一个特殊的淘汰者，此人体内只有一颗肾，而帅的哥哥大帅曾经把一颗肾捐给了弟弟。帅帅怀疑那个人就是大帅，被这些翻本清官的罪犯杀害了。现在他要杀了袁，替哥哥报仇。袁一听，赶紧澄清，那个淘汰者是女人。摘取器官之前，我们还轮流对他那个啥。要不信的话，可以去面具男的房间，那里有所有玩家的资料。一波未平，一波又起，小黑屋里也发生了变故。三角和上座的方块都不清楚下一场游戏的内容，让阿伟先回去等消息。阿伟急了，先是其中一个三角，让另一个去打听游戏内容，否则他就不走。双方一言不合，扭打在一起，被挟持的三角被捅死，阿伟自己也身手重伤，像个没头苍蝇，在迷宫式的阶梯里夺路而逃。这可累坏了监控室的方块，拿出在祖安经营十年的手速，不停帮阿伟擦屁股。阿伟逃到了第二场游戏的场地，三角也紧随其后，劝阿伟及时收手，死掉的三角他会处理。只要阿伟乖乖回宿舍，一切就还有挽回的余地。为了换取阿伟的信任，三角主动摘下面罩，慢慢靠近了放松警惕的阿伟，却在抽出匕首准备下手的瞬间，被闻讯赶来的面具男当场击毙。番外奇观这种小事，面具男根本不在乎。由于游戏的主旨是给在外界遭受不平等待遇的人最后一个公平竞争的机会，可三角他们将是泄题，公然打破了公平原则，下场只有死路一条。憋了一期半，大家终于可以把阿伟死了打在公屏上了。正在这时，远处传来了枪声。原来是帅帅冒险开枪，打烂了门锁，潜入了面具男的卧室，寻找哥哥的信息。面具男顺着枪声找到了二十八号员的尸体，立刻下令展开对帅帅的追捕。他挖出子弹，看出击毙员的是警枪，心里咯噔一下。与此同时，警报声大作，玩家们被红灯报叫醒，在宿舍排好队，就连发高烧的王大爷也不例外。小白脱下外套，绑在王大爷的腰间，遮住门尿湿的裤子。为了防止进一步泄题，面具男决定立刻开始第四场游戏。玩家们在红灯帽的威胁下，前往下一个游戏场所。迷宫帽的走廊里悬挂着区块贩卖团伙和阿伟的尸体，用来彰显源于游戏的绝对公平。另一边，帅帅请了密室，映入眼帘的是海量的玩家档案。粗略估算，第一场游戏游戏可以追溯到一九八八年，往后每年都会举办一次，一直持续到二零二零年。帅帅怀疑哥哥也是玩家之一，可他万万没想到，哥哥的名字居然出现在了五年前获胜者的名单上。那哥哥明明是前几天才失踪的。难不成他玩上瘾了，回来玩第二轮？情况紧急，容不得胡思乱想，出来拍下玩家档案、录像带和保密合约作为证据。正在这时，房里的电话突然响起，面具男也随时赶到，用流利的英文和对方交流，承诺会在贵宾到来前解决这里的麻烦。面具男走后，帅帅试着用那台电话报警，听筒里却一片寂静。看来想带哥哥逃出升天，把这里的秘密送往外界，还得另寻他法。另一边，玩家们被带到上次分组的白色房间，第四场游戏将以两人为一组。拔河比赛中，刚刚凝聚的团队，这下又要分崩离析。曾经的战友，这回可能就成了死敌。二人组合不像十人拔河，每个人的力量各占了一半，谁都不愿意和老人、女人组队。小爱自发离开团队，丁丁也随之而去，硬拉着小爱组成了一队。小爱本想和建国组队，没想到建国主动邀请了体力更好的阿里。他相信以阿里的力量加了他的大脑，无论玩什么都会走向拼命。另外的组员也各自组队，只剩下小白和王大爷了。看着越走越近的王大爷，小白心里止不住的呐喊：“你不要过来！”好在只是虚惊一场，王大爷看出了小白的为难，把自己的外套留给小白，便独自离开了。阿伟死了，王家就剩三十九人，必然会有一个人落单，他的下场多半是职业淘汰。在主动邀请自己组队的青壮年男性和坐在角落里瑟瑟发抖的王大爷之间，小白必须做出选择。最终，小白还是选择了王大爷。下面大家都猜到谁落单了？没错。这是社交牛逼症患者大波浪，他被红豆帽带走，生死未卜。玩家们则抵达游戏场地，看着就像一处老旧的居民区。玩家们分散在街区各处，每人领到十颗弹珠。小白心中一喜，以他的技术，加了王大爷的经验，想输都难。两人拉钩，结了死党，约好同生死共进退。然而，小白的笑容很快就僵住了。
恋爱游戏规则，竟然是和身边的队友对决，在半小时内赢了对方十个弹珠的人获胜。在场所有人都愣住了，他们的队友大多都是自己最信任的人，要么是夫妻，要么情的手足，而现在他们却成了阻挡自己求生的绊脚石。打弹珠大致有三种玩法，玩法一，在地上化险为界，每人在线里放几颗弹珠。再轮流用自己的母猪击打县内的弹珠，被打到且打出界的弹珠就归击打者所有。玩法二则比较无脑，一方抓一把弹珠捏在手里，让对方压住，猜单双数，猜对了就拿走等同于赌注数量的弹珠，猜错了赌注就归对方所有。玩法三，在地上挖个坑，双方轮流往坑里扔弹珠，扔进坑里的人就能拿走地上所有的弹珠。几分钟后，几乎所有玩家都开始对决。花开不知道多少朵，先看看最讨人厌的纹身哥这边。他一开始在菜单双上一路连败，于是提出更改规则，再来将比分扳平。不过最后一颗觉得命运的弹珠掌握在对方的手里。再看建国和阿里这边，阿里傻人又傻福，菜单双也是一路连胜，赢得了建国九颗弹珠，就剩一颗了，肯定是单呀、啊，还猜个屁！只要阿里不故意放水，建国必死无疑。绝境中，人性之恶被无限放大，建国救出阿里的衣服，使得阿里装傻，骗取他的信任。接着又跪着求阿里帮他，说自己想到了一个。让他们俩都能活下来的办法。按照规则，其中一方要在三十分钟内赢了对方所有的弹珠。很少有人像他这么倒霉，一路连败，到时候就会有很多人还没比完，也就是没人输也没人赢。建国猜测，那是主办方注意更改规则，从二人对决改为团体战，到时候他们俩强强联合，打败其他小组，就能一起活下去了。建国提议，两人分头打听其他组的情况，从战况较重的小组中挑选那些年纪最大和最小的，到时候就可以选做他们的对手。最后三分钟再在这里碰头。为了安全起见，建国散乱 T 恤，脱成绳子，拴住了装弹珠的袋子，挂在了阿里的脖子上。然而等阿里探完敌情，回到汇合点，建国早就离开了。建国欺骗了他，根本没有什么团体赛，更没有俩人都活下来的办法，只有死亡面前的狡诈。建国早就趁阿里被远处的枪声吸引，调包了二人的袋子，交给他的袋子里，不论是九颗弹珠，全是小石子。而建国自己早就把二十颗弹珠提交了。那边尔虞我诈。丁玲和小爱这里穿着一副岁月静好，他们约好先唠嗑，等最后三分钟再一把梭哈定胜负。这不聊不知道，一聊才发现两人是一个比一个惨。小爱生活在朝鲜的高压环境下，爷爷奶奶和哥哥死于传染病，爸爸在脱北途中被打死，母亲滞留朝鲜，只有弟弟和他相依为命。小爱努力挣钱，就是为了把母亲接过来，一家人团聚。丁丁则从小受到父亲性侵，亲眼目睹了父亲杀害了母亲，又为了自保，亲手杀死了父亲。出狱以后无处可去，刚好有个人交给他一张名片，就这么稀里糊涂的来到了游戏游戏。距离游戏结束还剩三分钟，小爱和丁丁终于开始对决。他们定的规则很简单，往墙根扔弹珠，谁靠墙更近，谁就赢了。小爱没有留手，弹珠滚得很远，丁丁的弹珠却从指尖滑落到地上。他已经没有离开这里的理由了，他的人生过去是一片黑暗，未来也看不到希望，倒不如把生存的机会让给小爱。最后再看看小白，王大爷好像老年痴呆发作，走街串巷寻找家的方向，就是不和小白对决。小白都快急哭了，把王大爷在墙上逼他对决。然而自身毒狗小白运气差到离谱，在王大爷手下一路连败，很快也输的只剩一颗弹珠了。决定命运的一局，小白猜单数，可王大爷摊开的掌心里却是两颗弹珠。不知道是老年痴呆发作，还是故意为之。王大爷竟然忘了小白刚才猜的是单数还是双数。小白见状立刻改口，说自己猜的是双数。小白喜形于色。抓住王大爷记性差的致命弱点，一路连哄带骗。不过把自己刚刚输掉的弹珠都赢了回来，还赢得了王大爷几乎所有弹珠。为了活下去，他可以出卖一切，哪怕是自己的良心。王大爷见袋子空了，便提出向小白借一颗。小白说了句对不起，便要提交弹珠。没想到王大爷那里居然还藏了一颗弹珠。惊慌失措的小白把弹珠都倒在地上，一数还真是十九颗。眼看着距离游戏结束，只剩不到三分钟了，王大爷却带着最后一颗弹珠，又开始走街串巷。他居然在游戏布景里找到了自己曾经住过的房子，自顾自地回忆着和儿子共同度过的美好时光。直到小白到了崩溃的边缘，王大爷才仿佛突然回过神来了，问小白要不要赌上自己有的一切，玩最后一局。小白当然不同意了，也就剩一颗弹珠，我有十九颗，凭什么和你梭哈？王大爷却反驳道：“那你一直欺骗我，拿走了弹珠就合适吗？”原来王大爷一直在装傻，但他没有报复小白。而是把自己的最后一颗弹珠也塞进了小白的手里。情同父子的两人紧紧拥抱在一起。王大爷感谢小白这段时间的照顾，至少他生命的最后几天过得很开心。小白顾不上擦拭热泪，独自向着出口走去。以上就是游游戏四到六级的全部内容。经历了四场游戏，玩家们最后只剩下不到二十人。平心而论，游戏游戏的质量绝对算中上水准。我个人也比较喜欢这部剧，但它的优点和缺点同样明显。咱们照例先说优点。
。首先就是对人性的刻画，多个至少有游戏，每一关都是对人性的摧残。第一关的木头人用残酷屠杀先声夺人，巨大的机器人和四周黑洞洞的枪口，让玩家们不敢生出反抗之心。第二关扣糖话，同样是用庞大的游乐设施，反衬玩家的弱小。昔日的游乐场所成了修罗炼狱，小时候在吃的糖决定了自己的生死。种种要素的结合，产生了一加一大于二的效果，对玩家的精神冲击超级加倍。游戏间隙本该是休息时间，主办方又故意减少食物供给，摆明了官方不管思路的态度，鼓励玩家们互相残杀。可到了第三关的拔河，又开始搞起了分组，玩家们第一次合作进行 PVP 对抗，同时主办方又让所有人的手上都沾上了鲜血，也在刷新他们的道德底线。紧接着又用第四关打弹珠。将刚刚凝聚起来的团队彻底打散，在亲密的伙伴和伴侣被迫互相残杀，进一步摧毁玩家的良知和彼此间脆弱的信任感。不知道大家有没有注意到，继《突拉之夜》后，照亮小猪主机罐的灯光就再也没有熄灭过。它高悬于宿舍顶部，如同高高在上的太阳，普照众生的不是阳光，而是无尽的欲望。我只能说，不愧是拍出《熔炉》的导演黄东赫，对人性这样的拿捏简直精妙。从这个层面上讲，由于游戏无论是置景还是孵化道。都体现着制作方雄厚的电影工业实力，大部分剧情也都在逻辑自洽的前提下做到了跌宕起伏。剧中大部分人物的人设也都十分饱满，具体是谁比较拉胯我就不说了啊，大家都懂。再加上李正载、孔刘、李秉宪的豪华阵容，使得这部剧在开播后热度就节节攀升，三番五次出现在热搜，甚至一度登顶，把观众们的胃口吊的实在太高了。然而看个几集就会发现，由于游戏的弱点同样突出，首先是设定略显俗套。玩游戏大逃杀的设定，之前咱们在很多影视作品中都已经见过不少次了。而本剧游戏的设置略显草率，为了强调人性的矛盾，削弱了逃杀类作品中的制作要素。到了最后一集，甚至有了降智的嫌疑，男主的人设也开始变得越来越迷惑。剧里就先不剧透了，下期再跟大家仔细掰扯。这就导致很多观众看完以后发出了就这的疑问。总之，这一系列因素导致由于游戏的口碑下滑。尽管是一部水准以上的剧集，但没有《赌博默示录》的质量，更难以达到后者的高度。不过，作为一部爽剧来看，还是很不错的。偏偏依然推荐大家去看原剧。而且，既然开了这个坑，我也肯定会把坑填上。大家放一万个心。面对森岩的守卫，甚至该如何从与世隔绝的岛上脱身？他的哥哥明明曾经是游戏赢家，又为何却而复返？小白见过小爱和纹身哥，他们之中谁能活到最后？赢家真的可以独吞四百五十六亿奖金吗？咱们不见不散，拜了个拜。